Gente, bom dia. Tomando um cafezinho aqui na casa da minha mãe, porque minha casa tá meio que inabitável. É, tô com obra, né? Vocês já sabem. E hoje, é, eu vou gravar um vídeo em colaboração com a Mandy Ribas. Ela é uma fofa. Eu conheci a Mandy através de um grupo de amigos do YouTube que eu fiz. Muito legal, inclusive. E aí, a gente trabalha em casa, né? A gente, né? Conversando, a gente falou que a gente podia gravar um vídeo colaborativo mostrando a nossa rotina de como é trabalhar em casa com criança, com toda essa confusão que é trabalhar em casa. E assim, muita gente ainda não entende que o YouTube é um trabalho, sabe? É, hoje eu encaro isso aqui como um trabalho. Então, eu, eu tenho minhas programações de vídeo que eu, tenho que eu tenho que gravar, eu tenho postagens no Instagram pra fazer, até pagas mesmo, né? Até porque a gente precisa de dinheiro pra, pra viver, então algumas empresas entram em contato com a gente pra fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, tudo isso é uma organização. A gente precisa se organizar pra conseguir dar conta de entregar os trabalhos na hora certa. Enfim, e aí hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho de como eu me organizo em casa. E a Mandy também vai gravar lá no canal dela de como ela se organiza lá na casa dela, se organizando pra trabalhar, porque ela também tem criança em casa, e é toda aquela loucura. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição do vídeo, então pra depois que vocês assistirem esse vídeo, vão lá no canal dela, inscrevam lá nos comentários, vim pela Samara pra eu ver e curtir todos os comentários de vocês. E é isso, gente, então vambora, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é a nossa rotina aqui em casa de trabalho. É, como vocês podem ver, a minha casa está, tipo assim, muito, muito, muito bagunçada. A Elane está ali me ajudando, graças a Deus. E aí tem algumas coisas para eu fazer hoje de trabalho. Vocês não reparem na cara não, tá? Que eu vou aparecer assim mesmo. Eu preciso fazer foto de um produto que a gente recebeu, que foi da Vick. Mostrei até lá no meu Instagram. É, eu preciso fazer foto disso. A gente recebeu esse press kit aqui da, da Vick, ó. E aí eu preciso, enfim... Fazer pra postar, e aí seria um trabalho de Instagram, isso. Eu também tenho trabalhos da Kiko pra entregar, que são roupas. Eu preciso fotografar roupa, fazer looks. Fazer looks deles, eu preciso é, fotografar ele com essa blusa, com essa calça, tênis. A lua, a flor e a lua também. Mas isso aí, as fotos da Kiko, eu anoto tudo na minha agenda. E saio com eles e, fo e fotografo. Hoje, se o Kalel estivesse em casa, eu ia sair com ele. Ia aqui na rua de trás, né? Que é uma rua mais arrumadinha da onde eu moro. E aí eu conseguiria fazer umas fotos com ele. Porém, ele foi pra escola, eu não vou conseguir. Então agora eu vou fazer isso. Vou, vou fazer a foto. Vou mostrar pra vocês um pouquinho como eu me organizo na parte de organização mesmo de, de conteúdo. Preciso editar um vídeo. E agora já são duas horas da tarde. Não, uma hora da tarde Daqui a pouco a Dani vai embora, eu tô com obra em casa Então vocês imaginam a correria Porém eu preciso editar um vídeo pra liberar ele amanhã E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho é, De como eu edito, como é o meu editor Porque também tem gente que me pergunta muito sobre isso E é isso Gente, olha, eu vou mostrar pra vocês como agora eu edito as fotos, né? É, eu tenho, eu uso dois, na verdade, três aplicativos. Quem edita, sempre quem editou minhas fotos era o Gustavo. Eu uso esse aplicativo aqui, que é o Lightroom. Uso o FaceTunes e depois eu venho aqui no Viscoquem. Preciso postar essa foto, né? Eu fiz essa foto aqui da Vick. Eu vou editar essa foto aqui e já já mostro pra vocês como vai ficar. Acabei de editar. É, eu não mostrei editando porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E aí, e esse também não é a intenção do vídeo, né? Eu não tô aqui mostrando como eu edito as fotos. Mas é, como eu quero mostrar pra vocês como eu trabalho, é, eu editei essa foto, essa foto é um trabalho, então eu tenho que enviar pro cliente, ele aprovando, eu posto no meu Instagram. E aí, eu normalmente, ela tava assim, aí ficou assim, sabe? Eu gosto desse fundo mais clarinho, é, inclusive pra você que não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, ó, Samara Barão. Ó, tem aqui várias fotos das crianças, minhas, dou várias dicas. Como eu falei, eu vou enviar essa foto pro cliente, ele aceitando, ele concordando, eu vou lá e posto. E é isso. Então, assim, em relação ao Instagram, eu me organizo dessa forma. Gente, olha, na real, trabalhar de casa tem muito disso. Agora são 7 horas da noite e eu ainda não fiz o que eu tinha que fazer. É, eu não mostrei pra vocês a organização da agenda porque eu não parei. Ainda mais que eu tô com obra em casa. Agora terminamos, a... os meninos foram embora, né, os pedreiros. Eu tô aqui tentando limpar as coisas... Pra depois sentar no computador e resolver minha vida. Só que eu só consigo me concentrar pra gravar vídeo, pra editar vídeo, pra responder e-mail, pra fazer nota fiscal, enfim, todas essas coisas. É... Quando não tem ninguém é, falando comigo ou quando eu tô sozinha, sabe? Então assim, eu acabo que trabalho mesmo à noite, né? Quando as crianças já dormiram e aí eu consigo sentar e me organizar. Então eu tô mostrando pra vocês bem a real. Durante o dia eu consegui fazer é, um post, né? Como eu te mostrei pra vocês. Eu editei uma foto e tudo mais. Só que eu deveria ter gravado o vídeo. Na verdade, sim, eu tô gravando esse vídeo. Gravei o vídeo da obra. Tô gravando o vídeo da obra. Mas eu deveria ter gravado um outro vídeo que eu não consegui. Porque era impossível eu conseguir gravar esse vídeo que eu quero aqui em casa. Porque 
com essa correria de obra, gente. Hoje o dia foi muito louco, vocês não têm ideia. Só que eu tenho algumas coisas pra entregar, então eu realmente preciso sentar ali e fazer isso. Enfim, então assim, a minha rotina de trabalho em casa é tenso. E é muito complicado trabalhar assim. Porque a gente realmente precisa focar e não dá pra focar durante o dia. Bom, pelo menos aqui na minha casa funciona assim. Vamos ver na casa da Mandy, né? Eu quero tô louca pra ver esse vídeo que eu tô fazendo com ela pra, em, co em colaboração pra ver como que ela se organiza. Porque eu consigo me organizar só assim. Gente, olha que loucura. Agora são meia-noite, 11h56. Vamos arredondar que já vai dar meia-noite. E sim, é a hora que eu consigo parar, né? Com todo mundo dormindo em casa. Eu consigo editar vídeo, consigo organizar a agenda... E não são todos os dias que eu faço isso, mas na grande maioria das vezes, quando eu tenho que organizar as coisas de trabalho, né, eu faço esse horário, porque é a hora que tá todo mundo, eu tenho, eu tenho silêncio dentro de casa, sabe, é a hora que, tipo, não tem ninguém pra me chamar, enfim. Olha, gente, aqui é minha, meu computador, é uma mesinha improvisada, né, porque ainda não temos um espaço só pra, pra, pra eu trabalhar, mas teremos em breve. Eu tenho essa agenda aqui maravilhosa. Que é um planner, na verdade, olha. Esse aqui, é um, esse aqui é um planner. E esse daqui é um planner blog. É um blog planner, na verdade, que é pra eu fazer as anotações do meu... Da, do canal e tudo mais. É muito legal. Aqui nós estamos em maio, né? E aí tem algumas coisas pra eu fazer. Eu faço. Eu anoto pra eu não esquecer, ó. No dia 9 eu tenho que postar uma foto no Instagram. Tem mais coisas que, inclusive, eu não anotei aqui. E eu tenho que anotar. Eu também tenho que postar um vídeo de resenha da cadeirinha. Não, esse aqui eu já postei. Tenho que gravar esse vídeo que eu não gravei ainda. E eu faço isso. Quando as ideias vierem, coloco aqui. Então aqui que eu normalmente coloco as minhas ideias pra gravar vídeo e tudo mais. E aí, hoje... Já, como já tá esse horário e eu preciso editar um vídeo, eu não vou fazer nada de agenda. Eu vou ver se eu sento amanhã, se amanhã o meu dia for menos turbulento que hoje. Eu sento e coloco algumas coisas que eu tenho que colocar pra cá. Aqui é um vídeo que eu já editei, mas eu quero só mostrar pra vocês um pouquinho. Muita gente me pergunta como eu edito os meus vídeos, qual é o programa que eu uso. E eu uso o iMovie, ele é ótimo, muito fácil de mexer, tem todas as funções que eu preciso e eu consigo editar ele aqui sozinha, tranquilo e calmo. E é isso. Também sempre aproveito pra olhar os meus e-mails, pra ver se tem trabalho, se tem alguma empresa entrando em contato comigo, pra gente fazer alguma coisa, alguma parceria. E tenho que emitir algumas notas fiscais. Normalmente, quem emite as notas fiscais pra mim é a minha amiga Camila, que ela me ajuda nisso, porque eu Lerda. E aí eu mandei já alguns, algumas informações pra ela daqui, ó. Essas informações aqui, que eu vou passar bem rápido, porque isso aqui é uma coisa muito pessoal. Informações de nota fiscal, que eu emito. E é isso, gente. É bem basicamente isso, né, o meu trabalho. Desse jeito que a gente leva a vida. É, gravar vídeo não é uma parada tão fácil, não é... Né? Primeiro que se gerar conteúdo não é tão fácil, porque a gente precisa ter muita criatividade e todo dia, né? toda semana tem que ter é, 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 conteúdos novos, interessantes, para que vocês tenham vontade de assistir. Então, assim, não é uma tarefa tão fácil assim como muita gente imagina né? e, e pensa que é. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, gosto mesmo, faço com gosto, edito os meus vídeos com gosto. Na verdade, pra, pra mim, a pior parte é a edição, porque é uma parte chata. Mas assim, eu gravo com gosto, sabe? Eu faço foto com gosto, posto foto com gosto, assim, é uma parada que eu gosto de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês quiserem ver mais alguma coisa desse tipo por aqui no canal, vocês me deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, de deixar seu like, clicando se gostou. Vai lá no canal da Mandy também, da Mandy Ribas, vou deixar o Instagram dela passando por aqui e o canal dela aqui no, na descrição, pra vocês verem como é a rotina dela também, né, de gravações e tudo mais. Eu tô louca pra ver como que é a rotina dela, porque, vamos ver, né? Se a gente se parece um pouquinho Beijo e até o próximo vídeo Tchau